హాయ్ వేర్స్ వెల్కమ్ టు ఆర్గే టోరియల్ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే పోటీ పరీక్షలకి ప్రిపేర్ అవుతున్నారో వాళ్ళందరికీ ఉపయోగపడే విధంగా డైలీ మీకు ఈ యొక్క మ్యాథమెటిక్స్ క్లాసెస్ అందించడం జరుగుతుంది సో ఈ మ్యాథమెటిక్స్ క్లాసెస్ సిరీస్లో ఈరోజు నిష్పత్తి అనుపాతము సబ్జెక్ట్లోని మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను సో ఫ్రెండ్స్ ప్రతి క్లాస్లో మీకు షార్ట్కట్స్తో సహా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను సో ఈ క్లాస్లో కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను ఇంతవరకు మీకు మ్యాథమెటిక్స్ సబ్జెక్ట్లోని ఫైవ్ క్లాసెస్ అందించాను సో ఈరోజు క్లాస్ సిక్స్ని అందించబోతున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఈ క్లాస్కి సంబంధించిన పీడిఎఫ్స్ మీకు ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది మా యొక్క వెబ్సైట్ని విజిట్ చేసి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు చివరి వరకు ఎక్కడ కూడా స్కిప్ చేయకుండా చూస్తేనే అర్థమవుతుంది కాబట్టి చివరి వరకు చూడండి అట్ ద సేమ్ టైం ఈ క్లాసెస్ మీ ఫ్రెండ్స్కి తప్పకుండా షేర్ చేయండి సో ఫ్రెండ్స్ క్లాస్లోకి వెళ్దాం ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ నిష్పత్తి ముఖ్య అంశాలు ముందుగా తెలుసుకుందాం ఓకే ప్రమాణాలు యూనిట్స్ గల రాసులను బాగా హారము చేసి పోల్చిన వచ్చు ఫలితాన్ని ఆ రాసుల నిష్పత్తి రేషియో అంటారు నిష్పత్తిలో రెండు పదాలు ఉంటాయి అందులో మొదటి పదాన్ని పూర్వపదం అని రెండవ పదాన్ని పరపదం అని అంటారు ఏ కామా బి అనే రెండు సంఖ్యలైనా వాటి నిష్పత్తి ఏ కామా బి అవుతుంది దీనిని ఏ ఇస్ టు బిగా రాస్తారు ఏ ఇస్ టు బి నిష్పత్తికి బి ఇస్ టు ఏ విలోమ నిష్పత్తి అవుతుంది నిష్పత్తిలోని రెండు పదాలను ఒకే సంఖ్యలో గుణించిన లేదా భాగించిన నిష్పత్తి విలువ మారదు నిష్పత్తులను కనిష్ట పదాలలో తెలుపుటకు పూర్వ పదములను ఒకే సంఖ్య చేత భాగించాలి రెండు లేదా అంతకన్నా ఎక్కువ నిష్పత్తులను ఒక బహుళ నిష్పత్తి అంటే కాంపౌండ్ రేషియో కనుగొనాలంటే ఆ నిష్పత్తుల పూర్వ పదాలన్నింటినీ ఒకదానితో ఒకటి హెచ్చించి ఆ వచ్చిన విలువకు అదే రీతిలో పదపదాలన్నింటినీ కూడా హెచ్చించగా వచ్చే విలువకు ఉన్న నిష్పత్తిని కనుగొనాలి అదే బహుళ నిష్పత్తి అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ మనము ప్రాబ్లమ్స్ చూస్ చూడబోయే ముందు ఇలాంటి రూల్స్ కొన్ని తెలుసుకున్నట్లయితే ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఒకవేళ ఈ రూల్స్ అర్థం కాకపోయినట్లయితే ఒకటికి రెండు సార్లు చదవండి అప్పటికీ అర్థం కాలేదనుకుంటే ఇప్పుడు నేను మీకు ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను కదా సో అప్పుడు తెలుస్తుంది ఏస్ టు బి కామా సీస్ టు డీల బహుళ నిష్పత్తి ఏ ఇంటూ బీ ఇస్ టు సి ఇంటూ డి అవుతుంది సో ఇప్పుడు ప్రాబ్లమ్స్ చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ ప్రాబ్లం చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో తర్వాత మీకు కాంప్లికేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ చూద్దాం ఎనభై ఒక రూపాయలను టూ ఇస్ టు సెవెన్ అంటే రెండు ఇస్ టు ఏడు నిష్పత్తిలో విభజించండి సో ఇది ఎలా విభజించాలి కనుక్కుందాం ముందుగా సో నేను ఇంతకుముందు రూల్స్ ఏవైతే చెప్పానో వాటిని బేస్ చేసుకుని వీటిని సాల్వ్ చేయాలి మొదట నిష్పత్తుల మొత్తాన్ని కనుగోవాలి కనుక్కోవాలి అంటే ఈ రెండు నిష్పత్తులు మనకి ఇచ్చాడు కదా వీటిని మొత్తం అంటే ఏంటి యాడ్ చేయాలి అంటే టూ ప్లస్ సెవెన్ చేయండి ఎంత వస్తుంది ఆన్సర్ నైన్ వస్తుంది సో నైన్ మొదట నిష్పత్తుల మొత్తాన్ని కనుక్కున్నాం కదా సో నైన్ వచ్చిన తర్వాత మొదటి భాగము అంటే మొదటి భాగం ఏముంది మనకి ఇక్కడ రెండు ఉంది సో రెండు ఈక్వల్స్ టు అంటే మొదటి భాగాన్ని కనుక్కోవాలి అంటే రెండు బై తొమ్మిది ఇంటూ ఎనభై ఒకటి ఈక్వల్స్ టు పద్దెనిమిది రూపాయలు సో రెండు బై తొమ్మిది అంటే మనకి తొమ్మిది ఎలా వచ్చిందని మీకు డౌట్ రావచ్చు సో ఇక్కడ నిష్పత్తుల మొత్తం ఎంత వచ్చింది మనకు తొమ్మిది వచ్చింది సో కాబట్టి మొదటి భాగం కనుక్కోవడానికి మొదటి భాగంలో ఏ సంఖ్య ఉందో ఆ నెంబర్ బై మనకి మొత్తం ఎంత వచ్చిందో అది వేసేసి ఇంటూ ఇక్కడ మనకి ఎనభై ఒక్క రూపాయలను అని ఇచ్చాడు సో ఈ ఎనభై ఒక్క రూపాయలను ఇక్కడ మల్టిప్లై చేశాను సో చేస్తే మనకి పద్దెనిమిది రూపాయలు అనేది వచ్చింది సో ఇక్కడ పద్దెనిమిది రూపాయలు వచ్చింది కదా నెక్స్ట్ రెండవ భాగం చూడండి రెండవ భాగము ఏడు బై తొమ్మిది సో సేమ్ ఇదే విధంగా మొదటి భాగం ఎలా చేస్తామో అదే కూడా రెండవ భాగం కూడా అలాగే చేయాలి సో ఏడు బై తొమ్మిది ఇంటూ ఎనభై ఒకటి సో ఈ ఎనభై ఒకటిని ఇక్కడ రాసుకోవడం జరిగింది సో రె ఏడు బై తొమ్మిది ఇంటూ ఎనభై ఒకటి చేస్తే మనకి అరవై మూడు రూపాయలు సో ఇదే మనకి విభజించడము అంటే సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ మీకు ఎగ్జామ్స్లో ఈ విధంగా ఇస్తే విభజించండి అని ఇచ్చేసి ఆప్షన్స్ ఒక టూ త్రీ ఆప్షన్స్ ఒక దాంట్లో ఫస్ట్ ఆప్షన్లో మీకు ఇరవై కామ ముప్పై ఇచ్చాడు సో నెక్స్ట్ ఇది ఆప్షన్ ఏ అనుకోండి ఆప్షన్ బిలో పద్దెనిమిది కామ అరవై మూడు అని ఇచ్చాడు అనుకోండి సో ఇలా మీకు ఆప్షన్స్ ఇస్తాడు విభజించండి అని ఇచ్చేసి ఇచ్చినప్పుడు మీరు కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏది చూస్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనకు 
ఆన్సర్ ఏమొచ్చింది పద్దెనిమిది అరవై మూడు వచ్చింది కాబట్టి ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది సో ఫ్రెండ్స్ ఇలా కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూద్దాం తొంభై నాలుగు రూపాయలను మొదటి భాగంలో ఐదవ వంతు రెండవ భాగంలో ఎనిమిదవ వంతు మూడు ఇస్టు నాలుగు నిష్పత్తులు ఉండేలా రెండు భాగాలుగా విభజించండి సో ఇక్కడ కూడా విభజించడమే చూద్దాం ముందుగా మొదటి భాగమును ఎక్స్ అనుకోము సో ఇంతకు ముందు మనకు రెండు సంఖ్యలు ఇచ్చాడు వాటిని భాగాలుగా మనము డివైడ్ చేసుకున్నాము కానీ ఇక్కడ ఆ రెండు భాగాలుగా చేసుకొని అవసరం లేదు ఎందుకంటే మొదటి భాగంలో ఐదో వంతు అన్నాడు అంటే మొదటి భాగం ఏదో మనకి తెలీదు సో తెలియని దాన్ని మనము ఎక్స్ అనుకోవాలి సో మీరు ఒకవేళ నేను ఇంతకుముందు చెప్పిన ప్రాబ్లమ్ని బేస్ చేసుకొని ఇక్కడ త్రీ ఇస్టు ఫోర్ ఇచ్చారు కదా దీన్ని మనం త్రీని మనం మొదటి భాగం అనుకోవచ్చు కదా అని మీరు డౌట్ రావచ్చు మీకు కానీ అలా అనుకోకూడదు ఎందుకంటే మనకి ఆల్రెడీ క్లియర్గా ఇక్కడ మెన్షన్ చేశాడు మొదటి భాగంలో ఐదో వంతు అని అంటే మొదటి భాగంలో ఎంతో మొదటి భాగంలో ఐదో వంతు అన్నాడు కానీ మొదటి భాగం ఏది అని మనకి ఇవ్వలేదు క్లియర్గా సో కాబట్టి దాన్ని ఎక్స్ అనుకోవాలి సో రెండో భాగాన్ని వై అనుకోవాలి ఇక్కడ కూడా చూడండి రెండో భాగం అని ఇచ్చాడు కానీ ఆ రెండో భాగం ఎంత అని మనకు తెలియదు సో కాబట్టి దాన్ని వై అనుకోవాలి సో అప్పుడు మొదటి భాగంలో ఐదో వంతు కనుక్కోవాలంటే ఏం చేయాలి సో మొదటి భాగం ఎంత మనము ఎక్స్ అనుకున్నాం కదా సో మొదటి భాగంలో ఐదో వంతు మొదటి భాగంలో ఐదో వంతు అంటే ఎక్స్ బై ఫైవ్ సో ఇచ్చిన క్వశ్చన్లో ఏది స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడో ఆ స్టేట్మెంట్స్ని బేస్ చేసుకొని నేను ఈ విధంగా రాసుకుంటున్నాను మీరు జాగ్రత్తగా గమనించండి నెక్స్ట్ రెండో భాగంలో ఎనిమిదవ వంతు అన్నాడు సో క్వశ్చన్లో చూడండి ఇక్కడ రెండో భాగంలో ఎనిమిదవ వంతు అన్నాడు సో దాన్ని ఇలా రాసుకున్నాను రెండో భాగంలో ఎనిమిదవ వంతు అంటే వై బై ఎనిమిది ఆ రెండింటిని నిష్పత్తి అంటే ఈ యొక్క రెండింటిని ఏదైతే మనము మొదటి భాగంలో ఐదో వంతు రెండో భాగంలో ఎనిమిదో వంతు అనుకున్నామో ఈ రెండింటిని నిష్పత్తి చేయాలి అంటే ఎక్స్ బై ఫైవ్ ఇస్ టు వై బై ఎయిట్ ఎక్స్ బై ఫైవ్ ఇస్ టు వై బై ఎయిట్ ఇలా రాసుకున్న తర్వాత ప్రశ్నలో ఆ రెండింటిని నిష్పత్తి అంటే మూడు ఇస్టు నాలుగు ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇక్కడ మనకి క్వశ్చన్లో మూడు ఇస్టు నాలుగు నిష్పత్తిలో ఉండేలా రెండు భాగాలుగా విభజించండి అన్నాడు సో మూడు ఇస్టు నాలుగు అని ఇచ్చేశాడు కాబట్టి ఇలా స్టేట్మెంట్ మీకు క్లియర్గా ఉండడానికి ఇలా రాసుకోండి తర్వాత మనం ఏదైతే ఇప్పుడు ఎక్స్ బై ఫైవ్ ఇస్ టు వై బై ఎయిట్గా రాసుకున్నామో దీన్ని ఈ త్రీ బై ఫోర్ త్రీ ఇస్ టు ఫోర్ ఉంది కదా దీనికి ఈక్వేట్ చేయాలి సో ఈక్వేట్ చేస్తే ఏమవుతుంది చూద్దాం సో ఇక్కడ ఎక్స్ బై ఫైవ్ ఇంటూ సో ఈ యొక్క ఎక్స్ బై ఫైవ్ ఇస్ టు వై బై ఎయిట్ ఈక్వల్స్ టు త్రీ ఇస్ టు ఫోర్ రాసుకున్నాం కదా సో త్రీ ఇస్ టు ఫోర్ని త్రీ ఇస్ టు ఫోర్ని ఏ విధంగా రాసుకోవచ్చు అంటే త్రీ బై ఫోర్గా రాసుకోవచ్చు సో ఇలా వీటిని మనం క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేసినట్లయితే చూడండి ఇక్కడ ఎక్స్ ఇస్ టు ఫైవ్ ఉంది ఎక్స్ ఇస్ టు ఫైవ్ చూడండి నేను మీకు ఇక్కడ చెప్తున్నాను ఈస్ట్ని ఇక్కడ నిష్పత్తిని ఏ విధంగా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేసుకోవచ్చు అనేది ఎక్స్ బై ఫైవ్ ఇస్ టు వై బై ఎయిట్ సో దీన్ని మనం ఏ విధంగా రాసుకోవచ్చు అంటే x బై ఫైవ్ ఇంటూ ఎయిట్ బై వై సో ఇక్కడ ఇష్ట అంటే ఏంటన్నట్టు ఇక్కడ మనకి డివైడెడ్ బై అని మీనింగ్ సో ఎప్పుడైతే ఇక్కడ ఇలా ఇష్ట అనేది ఉంటుందో ఎక్స్ ఇస్ టు ఫైవ్ అని ఉంటుందో సో అప్పుడు దీని మధ్యలో డివైడెడ్ బై ఉంది అన్నట్టు అంటే ఇప్పుడు ఎక్స్ బై ఫైవ్ డివైడెడ్ బై వై బై ఎయిట్ సో కాబట్టి వీటిని మనము డివైడెడ్ బైని మల్టిప్లికేషన్గా మార్చినట్లయితే న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ అవుతుంది డినామినేటర్ న్యూమరేటర్ అవుతుంది సో క్లియర్ కదా బేసిక్స్ తెలియని వాళ్ళ కోసం ఇది ఈ విధంగా చెప్తున్నాను సో ఇక్కడ అదే ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేసుకొని రాసుకోవడం జరిగింది ఎక్స్ బై ఫైవ్ ఇస్ టు వై బై ఎయిట్ని ఎక్స్ బై ఫైవ్ ఇంటూ ఎయిట్ బై వైగా రాసుకున్నాము తర్వాత ఈక్వల్స్ టు త్రీ బై ఫోర్ సో త్రీ బై ఫోర్ ఆల్రెడీ రాసుకొని ఎలా రాసుకోవాలో చెప్పాను కదా సో తర్వాత దీన్ని ఇప్పుడు క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేసేయచ్చు సో ఎయిట్ ఎక్స్ బై ఫైవ్ వై ఎయిట్ ఎక్స్ సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఇంటూ ఉంది కాబట్టి మనము ఎయిట్ ఎక్స్ డైరెక్ట్గా తర్వాత ఫైవ్ వై ఎయిట్ ఎక్స్ ఫైవ్ వై తర్వాత ఈక్వల్స్ టు త్రీ బై ఫోర్ దీన్ని మనం క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే ఎక్స్ బై వై ఈక్వల్స్ టు ఫిఫ్టీన్ బై థర్టీ టూ వస్తుంది ఆన్సర్ సో ఇప్పుడు ఎక్స్ ఇస్ టు వై అంటే మనము ఎక్స్ ఇస్ టు వైని 
ఎక్స్ బై వైగా రాసుకోవచ్చు కదా సో దీన్ని ఇప్పుడు మనం ఎక్స్ బై వై వచ్చింది మనం ఏ విధంగా రాసుకోవచ్చు ఎక్స్ బై వైని ఎక్స్ ఇస్ టు వైగా రాసుకోవచ్చు సో అదే ఇక్కడ రాసుకోవడం జరిగింది ఎక్స్ ఇస్ టు వై ఈక్వల్స్ టు ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ సారీ ఫిఫ్టీన్ ఇస్ టు థర్టీ టూ ఫిఫ్టీన్ ఇస్ టు థర్టీ టూ సో ఇది ఆన్సర్ కావాల్సినటువంటిది సో ఇప్పుడు వీటి మొత్తం నిష్పత్తుల మొత్తం మనకి కావాలి అని అనుకున్నట్లయితే ఆ నిష్పత్తుల మొత్తము ఫిఫ్టీన్ ఇస్ టు థర్టీ టూ ని మనము యాడ్ చేస్తే ఫార్టీ సెవెన్ వస్తుంది సో మొదటి భాగము అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇందులో మొదటి భాగము పదిహేను అవుతుంది రెండవ భాగము ముప్పై రెండు అవుతుంది సో ఇప్పుడు విభజించడానికి మనం ఫస్ట్ ప్రాబ్లంలో విభజించడం అంటే ఏ విధంగా చేశాము సో మొదటి భాగము బై మొత్తము ఇంటూ మనకి ఏ విధంగా అయితే క్వశ్చన్లో సమ్ నెంబర్ ఇచ్చాడో ఆ నెంబర్ని ఇంటూ మల్టిప్లై చేశాము సో ఈ విధంగా మన క్వశ్చన్లో ఏమి ఇచ్చాడు చూద్దాం సో ఇక్కడ క్వశ్చన్లో మీరు గమనించవచ్చు తొంభై నాలుగు రూపాయలను అని ఇచ్చాడు సో ఇక్కడ దీన్ని మనము ఇంతకుముందు మొదటి భాగము బై మొత్తము చేసేసి ఇంటూ తొంభై నాలుగు ఎందుకు వేసుకున్నామంటే ఇక్కడ మనకి తొంభై నాలుగు ఇచ్చాడు సో ఇక్కడ చూడండి మొదటి భాగము కనుక్కోవడానికి పదిహేను అంటే మొదటి భాగం పదిహేను బై మొత్తం ఎంత వచ్చింది నలభై ఏడు నలభై ఏడు ఇంటూ తొంభై నాలుగు సో ఇంతకుముందు మనం తొంభై నాలుగు చూసాం కదా ప్రాబ్లంలో సో అది ఇక్కడ రాసేసుకున్నాము తర్వాత దీన్ని మొత్తం సాల్వ్ చేస్తే మనకి ముప్పై రూపాయలు వస్తుంది నెక్స్ట్ రెండవ భాగం కనుక చూసినట్లయితే ముప్పై రెండు రెండవ భాగం ముప్పై రెండు బై మొత్తం ఎంత ఉంది నలభై ఏడు ఉంది సో ఇంటూ తొంభై నాలుగు మొత్తం ఆన్సర్ మనకి అరవై నాలుగు రూపాయలు సో విభజించడం అంటే అర్థమైంది కదా ఇంతకుముందు ఫస్ట్ ప్రాబ్లంలో ఎలా చేశానో అదే మెథడ్ ఇక్కడ కూడా ఫాలో అయ్యాను కాకపోతే మనకి ఇక్కడ ముందుగా ఏదైతే మొదటి భాగం రెండో భాగం ఇవ్వలేదు కాబట్టి ఎక్స్ వై అని అజంప్షన్ చేసుకొని ఆ ఎక్స్ వై వాల్యూస్ని కనుక్కోవడానికి ఇంత ప్రాసెస్ మనకి చేయడం జరిగింది సో ఫ్రెండ్స్ క్లియర్ కదా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఒకవేళ మీకు అర్థం కాకపోతే నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేయండి మీ ప్రాబ్లమ్స్ని అంటే మీ యొక్క డౌట్స్ని క్లారిఫై చేస్తూ నెక్స్ట్ క్లాస్లో క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూద్దాం ఒక నిష్పత్తి విలువ ఏడు ఇస్ టు ఎనిమిది అందులో పూర్వపదం విలువ ముప్పై ఐదు అయినా పరపదం విలువ ఎంత సో ఇక్కడ పూర్వపదం అంటే ఏమని చెప్పాను మొదటి పదము పరపదం అంటే రెండవ పదము సో ముందు నేను ఫార్ములాస్ చెప్పాను కదా సో అందులో క్లియర్గా చెప్పాను ముందు ఏదైతే ఉంటుందో దాని పూర్వపదం అని రెండవసారిగా ఉన్న దాన్ని పరపదం అని అంటారు సో ఈ పదాల యొక్క విలువలు మనము కనుక్కోమన్నాడు సో ఏ విధంగా కనుక్కోవాలి అంటే పరపదం మనకు అంటే రెండవ పదము ఇవ్వలేదు దాన్ని ఎక్స్ అనుకుందాం సెవెన్ ఇస్ టు ఎయిట్ ఈక్వల్స్ టు థర్టీ ఫైవ్ ఇస్ టు ఎక్స్ సో ఈ మనకి ఇక్కడ ఒక నిష్పత్తి విలువ ఏడు ఇస్ టు ఎనిమిది అందులో పూర్వ పదం విలువ ముప్పై ఐదు అని అన్నాడు పరపదం విలువ కనుక్కోవాలి పరపదం అంటే సెకండ్ వన్ సో సెకండ్ వన్ మనకి ఇవ్వలేదు కాబట్టి ఎక్స్ అనుకున్నాము సో ఈ సెవెన్ ఇస్ టు ఎయిట్ని థర్టీ ఫైవ్ ఇస్ టు ఎక్స్ దీన్ని ఈక్వల్ చేసాం ఇచ్చినటువంటి గివెన్ స్టేట్మెంట్స్ని మనము ఈ విధంగా రాసుకోవడం జరిగింది సెవెన్ ఇస్ టు ఎయిట్ని సెవెన్ బై ఎయిట్గా థర్టీ ఫైవ్ ఇస్ టు ఎక్స్ని థర్టీ ఫైవ్ బై ఎక్స్గా రాసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఎక్స్ వాల్యూ కనుక్కోవాలంటే ఏమవుతుంది సెవెన్ బై ఎయిట్ సెవెన్ బై ఎయిట్ ఉంది ఈక్వల్స్ టు థర్టీ ఫైవ్ బై ఎక్స్ ఉంది కదా సో ఇప్పుడు ఈ ఎక్స్ని కనుక్కోవాలి అంటే ఎక్స్ అనేది యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఇలానే ఉంచేసి ఈ యొక్క థర్టీ ఫైవ్ని ఇట్ సైడ్ తీసుకొచ్చాం అనుకోండి సో అప్పుడు ఏమవుతుంది చూడండి ఇక్కడ సెవెన్ బై ఎయిట్ సెవెన్ బై ఎయిట్ ఈక్వల్స్ టు థర్టీ ఫైవ్ బై ఎక్స్ దీన్ని ఏ విధంగా రాసుకోవచ్చు సెవెన్ బై ఎయిట్ ఇంటూ థర్టీ ఫైవ్ సో ఈ థర్టీ ఫైవ్ నేను ఇట్ తీసుకొచ్చాను అప్పుడు థర్టీ ఫైవ్ అవుతుంది ఇంటూ ఈక్వల్స్ టు వన్ బై ఎక్స్ సో ఇప్పుడు దీన్ని ఏ విధంగా రాసుకోవచ్చు అంటే చూద్దాం సెవెన్ బై ఎయిట్ అంటే సెవెన్ ఇంటూ సో ఇక్కడ మనకి థర్టీ ఫైవ్ అనేది న్యూమరేటర్లో ఉంది సెవెన్ బై ఎయిట్ ఇంటూ వన్ బై థర్టీ ఫైవ్ అవుతుంది సో మనకి ఇక్కడ థర్టీ ఫైవ్ అనేది ఈక్వల్స్కి యువతల థర్టీ ఫైవ్ అనేది న్యూమరేటర్లో ఉంది కాబట్టి ఈక్వల్స్కి అట్ సైడ్ వెళ్తే డినామినేటర్లోకి వస్తుంది సో ఇప్పుడు ఆన్స్ ఇక్కడ మనకి వన్ బై ఎక్స్ అనేది ఉంటుంది సో ఇప్పుడు దీన్ని ఏ విధంగా రాసుకోవచ్చు అంటే ఎయిట్ 
into 35 by 7 equals to x ga ras kochu so ipudu chudandi nen numerator ni uh, denominator lo raskunanu denominator ni numerator lo raskunanu so ikkada meer ee vidhanga kuda transformation chesi raskochu endukante ikkada 1 by x undi kabatti manaki x value kavali kabatti ee vidhanga nenu raskodam jarigindi so ipudu din value kanukunte manaki enta ostundi answer 40 ostundi so 8 into 35 by 7 cheste manaki answer 7 1 za 7 5 8 5 is 40 40 is the right answer so manaki ikkada x anukonnamo anukunnam kabatti x value ku anukunnam 40 ade manaki ikkada kavalsina parapadamu viluva so friends clear kada meeku ikkada pedda confuse avadaniki em ledhu just meeku cross multiplication cheyadam ochinatlaite answer anedi easy ga kanukochu next question chuddam Render Sankela Nishpati Vilva, Rendu is to Mudu, a render Sankela could Nalagun Kalipina, a Sankela Nishpati Idu is tied out Tundi, a render Sankela no Kanagonandi. So I could judge on a monkey, a render Sankela no Rendu, Mario, Mudu, Anukonandi, Ante Manakikada, two is to three and clear guide shed Kabati, Rendu, Mario Mudan Kundam, a render Sankela no. Rendu Sankara could Nalgu Kalipite, and a Rendu Sankila Munai Rondodi, Rondundi, Modundi. So, you put Rendu Sankila could Nalgun Kalpuda, and a two X. Two X and the Kudiskunano, and a Manaka Kavals in the Rendu Sankara and Kanagon and Dia, and Nadu and a Manaki Kanuku Alsna twenty Sankalo, Naika Bati Vatini, a Rendu Sankara and Gabati Neno, X value this could not like the E values Kanukoranke. Uh, x and the use out in the car, but 2x and I assume just gonna know so 2x put color poly and in jelly add jelly 2x plus 4 so and I'll get 3x plus 4 so monkey 3 on the other 3x plus 4 out I so the navy then are asked coach and 2x plus 4 by and take a monkey 2 is to 3 on the other so 2 is to 3 and into the 2 by 3 so I come on 2 navy then are asked to move 2 x plus 4 by 3 x plus 4 so ikkada adhe raaskunam pedda confuse avadan ke em ledhu so ee vidhanga 2 x plus 4 by 3 x plus 4 equals to 5 by 7 5 by 7 ante ikkada manaku already question lo ichadu 5 by 7 ante 5 is to 7 ani 5 is to 7 ne 5 by 7 ga raaskunnanu tarvata ippudu deenni meer cross multiplication chesinatlaite chudandi 7 into 2x plus 4 equals to 5 into 3x plus 4. So, I put the answer so, and the solve and solve just the same out on the a do into rendu x and 7 into 2x. 7 to the 14x. I'll guess 7 4 is a 28. Next to 5 3 is a 15x. 5 4 is a 20. So, I will give you the answer. X value 8 is the same. Taravata are render sankalu anadgada so I put manamu render sankal and kanukodan kumunda manamu two x three x this kunakada so I could have a mali rasconi tarata x value and tochini ayaka x la lo manakochna x eight value is substitute yes they motuni answer rendu into enemy rendu into enemy and in tosun answer rendandra padaharu next to Mudu x ante mudu into enemy genent out in the mudandla, iravai nalgu. So padaharu, kama, iravai nalgu. Man kicker kaval's answer padaharu, iravai nalgu rend sankelante. Padaharu, kama, iravai nalgu, rend sankelu. So I friends, are the main and good to make my kaval's in the rend sankel congonandi and nadu. Rend sankelo chesagada, padaharu, iravai nalgu, right answer. So friends, Ilanti questions meko chala uh, ante eko ga adgaran jarukto nendu kante Ilanti questions time eko ga tis kuntai. So we malni confused jaran ki time eko ga tis kordan ki ani itland personal ibaran jarukto nika. But me eko ga Ilanti solve jaise natlai the time takko ga takko time la mero yoka answer sana evi kanukko ani eko score chedan ki vilun tundi. So friends, ardha main kada next question chudam. Rendu Nishpatalu, Rendu is to Mudu Mario Nalgo is to Edel and a pole to choose. Vatilo, Deni Vilua, Equo, Chapandi. Simple French, you could have the confused over the mirror. Ekermanaki, Rendu is to Mudu. 
నిష్పత్తి విలువ దీన్ని రెండు ఇస్టు మూడుని రెండు బై మూడుగా రాసుకోవచ్చు దీన్ని రెండు బై మూడుని మనం భాగించినట్లయితే రెండుని మూడు చేత భాగించినట్లయితే ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకు సున్నా పాయింట్ సున్ ఆరు ఆరు ఏడు అనేది వస్తుంది సో ఇక్కడ అదే రాసుకోవడం జరిగింది తర్వాత నాలుగు ఇస్టు ఏడు నిష్పత్తి విలువ అంటే నాలుగు ఇస్టు ఏడుని ఇంత ముందులానే భాగించితే మనకి సున్నా పాయింట్ ఐదు ఏడు వస్తుంది తర్వాత రెండు నిష్పత్తులను పోల్చి చూస్తే అంటే సున్నా పాయింట్ ఆరు ఆరు ఏడు అలాగే సున్నా పాయింట్ ఐదు సెవ్ ఐదు ఏడుని కనుక మనం కంపేర్ చేసినట్లయితే రెండిట్లలో ఏది ఎక్కువ ఉంది సున్నా పాయింట్ ఆరు ఆరు ఏడు అనేది మనకు సున్నా పాయింట్ ఐదు ఏడు కంటే ఎక్కువ సో సున్నా పాయింట్ ఆరు ఆరు ఏడు అనేది ఎక్కువ కాబట్టి అందువలన రెండు ఇస్టు మూడు నిష్పత్తి విలువ నాలుగు ఇస్టు ఏడు నిష్పత్తి విలువ కన్నా ఎక్కువ సో ఇందులో రెండు బై మూడే ఎక్కువ మీకు చాలామంది ఏం చేస్తారంటే తెలియని వాళ్ళు సో ఇక్కడ ఫోర్ ఉంది సెవెన్ ఉంది సో ఇక్కడ పెద్ద నెంబర్స్ ఉన్నాయి అంటే రెండు రెండు చిన్న విలువ అంటే మూడోది చిన్న రెండు నాలుగు కంటే చిన్నది కదా సో మూడు కూడా నాలుగు కంటే చిన్నది అలాగే ఇక్కడ ఏడు ఉంది ఇక్కడ మూడు ఉంది సో మూడు అనేది ఏడు కంటే చిన్న వాల్యూ కదా సో ఇప్పుడు మనకు ఎక్కువ వాల్యూ ఏదో కనుక్కోమన్నాడు కదా సో నాలుగు ఉంది ఇక్కడ ఏడు ఉంది కాబట్టి ఇదే పెద్ద నెంబర్ కదా ఇదే పెద్ద వాల్యూ అనుకొని ఆన్సర్ డైరెక్ట్గా పెట్టేస్తుంటారు సో కానీ అది తప్పు సో మనం ఇది కనుక్కొని కనుక చూసుకున్నట్లయితే కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏమవుతుంది మనకు ఎక్కువ వాల్యూ ఏది అంటే టూ బై త్రీ అనేది ఎక్కువ సో కాబట్టి ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఇక్కడ ఫస్ట్ వన్ టూ బై త్రీ అనేది మనకి కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఒకవేళ ఆప్షన్స్లో కనుక మిమ్మల్ని టూ బై త్రీ ఒక దాంట్లో ఫోర్ బై సెవెన్ ఒక దాంట్లో ఇచ్చిననుకో సో అప్పుడు మీరు టూ బై త్రీ అనేది టిక్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో చాలామంది తెలియక ఫోర్ బై సెవెన్ అనేది ఫోర్ ఎక్కువ నెంబర్ సెవెన్ ఎక్కువ నెంబర్ కదా టూ త్రీ కంటే కా కాబట్టి ఇదే కరెక్ట్ ఆన్సర్ అయి ఉంటుంది అనుకొని పెట్టేస్తూ ఉంటారు కానీ అది తప్పు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం రెండు సంఖ్యల మధ్య గల నిష్పత్తి రెండు ఇస్టు మూడు వాటి కనిష్ట సామాన్య గుణజము యాభై నాలుగు అయినా ఆ రెండు సంఖ్యలను కనుగొనము సో చూద్దాం మనం ఇక్కడ ఏముంది రెండు సంఖ్యలను వరుసగా టూ ఎక్స్ కామ త్రీ ఎక్స్ అనుకునము మనకి ఇంతకుముందు ప్రా ప్రాబ్లం కూడా ఈ విధంగానే సాల్వ్ చేసాము రెండు సంఖ్యల మధ్య గల నిష్పత్తి రెండు ఇస్టు మూడు అంటే ఇక్కడ ఆ రెండు సంఖ్యలను కనుగొనము అన్నప్పుడు ఇంతకుముందు ఏం చేసాము ఎక్స్గా అజంప్షన్ చేసుకున్నాము సో ఇక్కడ కూడా టూ త్రీ ఉన్నాయి కాబట్టి టూ ఎక్స్ కామ త్రీ ఎక్స్ అనుకుందాం తర్వాత వాటికి ఎల్సిఎం కనుక్కోవాలి సో ఎల్సిఎం ఎలా కనుక్కోవాలనేది ఇంతకుముందు క్లాసెస్లో నేను క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను సో ఈ యొక్క కాసాగు కనుక్కున్న తర్వాత మనకి టూ త్రీ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు సిక్స్ ఎక్స్ అవుతుంది అంటే టూ ఎక్స్ ఇంటూ త్రీ ఎక్స్ చేస్తే ఏమవుతుంది అంటే ఇక్కడ టూ ఎక్స్ ఇంటూ త్రీ ఎక్స్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ టూ త్రీ ఇంటూ ఎక్స్ సిక్స్ ఎక్స్ అవుతుంది తర్వాత ప్రశ్నలో ఆ రెండు సంఖ్యల కాసాగు యాభై నాలుగు అని పేర్కొనడం జరిగింది సో ఇక్కడ క్వశ్చన్లో చూడండి మనకి యాభై నాలుగు అని ఆల్రెడీ ఇచ్చాడు సో దాన్ని ఇక్కడ రాసుకోవడం జరిగింది స్టేట్మెంట్ని తర్వాత సిక్స్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు ఫిఫ్టీ ఫోర్ అంటే ఆరు ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు యాభై నాలుగు మనకి ఇంతకుముందు ఏదైతే సిక్స్ ఎక్స్ వచ్చిందో దాన్ని ఈ యొక్క ఫిఫ్టీ ఫోర్కి ఈక్వేట్ చేయండి తర్వాత ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు నైన్ అంటే సిక్స్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఎందుకు ఈక్వేట్ చేసామంటే ఎక్స్ వాల్యూ కనుక్కోవడానికి ఎక్స్ ఇప్పుడు ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఈక్వల్స్ టు సిక్స్ ఎక్స్ అనుకోండి సో ఇప్పుడు ఎక్స్ వాల్యూ కనుక్కోవాలంటే సిక్స్ సీట్ వచ్చింది అనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది ఫిఫ్టీ ఫోర్ బై సిక్స్ అవుతుంది సో కాబట్టి సిక్స్ వన్ జా సిక్స్ నైన్ జా సో ఆన్సర్ ఇస్ నైన్ ఎక్స్ వాల్యూ నైన్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు మొదటి సంఖ్య టూ ఎక్స్ మనం ఇంతకుముందు టూ త్రీ ఇచ్చాడు కదా క్వశ్చన్స్లో వాటిని టూ ఎక్స్ అనుకున్నాం కదా టూ ఎక్స్ కామ త్రీ ఎక్స్ అనుకున్నాం కదా సో ఇందులో మొదటి నెంబర్ ఏంటి టూ ఎక్స్ సో మొదటి సంఖ్య టూ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు టూ ఎక్స్ అంటే ఎక్స్ ఏమొచ్చింది వాల్యూ మనకి నైన్ వచ్చింది సో టూ ఇంటూ నైన్ ఎయిటీన్ నెక్స్ట్ రెండవ సంఖ్య ఏముంది త్రీ ఎక్స్ ఉంది సో త్రీ ఇంటూ నైన్ త్రీ ఇంటూ నైన్ చేస్తే ట్వంటీ సెవెన్ ఆన్సర్ ఇరవై ఏడు ఆ రెండు సంఖ్యలు ఎంత పద్దెనిమిది కామ ఇరవై ఏడు ఇవే కావలసినటువంటి మనకి రెండు సంఖ్యలు సో ఫ్రెండ్స్ క్లియర్ కదా ఎలాంటి కన్ఫ్యూజన్ లేదు ఫ్రెండ్స్ నా క్లాస్ మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను 
నచ్చినట్లయితే కనుక లైక్ చేయండి మీ ఒపీనియన్ నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో తప్పకుండా తెలియజేయండి ఎందుకంటే మీ యొక్క కామెంట్స్ ఒపీనియన్స్ తెలియజేస్తేనే మరిన్ని క్లాసెస్ చేయడానికి నాకు ఎంకరేజింగ్గా ఉంటుంది అలాగే ఈ క్లాసెస్ మీ ఫ్రెండ్స్కి అలాగే పూర్ స్టూడెంట్స్కి తప్పకుండా షేర్ చేయండి పీడిఎఫ్స్ కనుక మీరు కావాలనుకున్నట్లయితే మా యొక్క వెబ్సైట్ని విజిట్ చేయండి డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఉంటాను లింక్ ఉంటుంది కాబట్టి వాటిని బేస్ చేసుకొని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్